абзац о книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о пяти книгах про книги. Писатели любят рассказывать о том, что им знакомо. Именно поэтому, например, мы так часто видим у Стивена Кинга персонажей писателей. Например, в романах «Темная половина» или «Жребий Салема». Однако есть еще романы, история в которых закручена вокруг одной или нескольких таинственных книг. На романе «Мастера Маргарита» Михаила Булгакова мы долго останавливаться не будем, поскольку он входит в обязательную школьную программу. Достаточно будет указать на то, что значительная часть сюжета связана с сожженной рукописью о римском прокураторе Понтии Пилате и истории его знакомства с реконструированным историческим прототипом Иисуса Христа по имени Иешуа Ганоцри. «Клуб Дюма» или «Тень Ришелье» — это знаменитый книжный детектив от живого испанского классика Артура Перес Реверте, который получил известность во многом благодаря великолепной экранизации Романа Поланского с Джонни Деппом в главной роли. Буквально все в этой истории вращается вокруг книг, поскольку ее герои — переплетчики, библиотекари, букинисты и коллекционеры. Протагонист по имени Лукас Корсо специализируется на розыске редких книг. Его наняли, чтобы выяснить, какой из трех уцелевших экземпляров гримуара 17 века не является подделкой. Все дело в девяти гравюрах, по легенде написанных рукой самого Люцифера, которые, будучи собранными вместе, якобы могут открыть портал в ад. Параллельно Корса решает побочную задачу, а именно пытается установить, не является ли подделкой и выданный ему автограф главы романа «Три мушкетера» Александра Дюма отца. И по ходу истории начинает замечать, что его собственные приключения начинают все больше напоминать эту книгу. По существу, роман представляет собой энциклопедию мира редких изданий и истории книгопечатания. Так что если у вас есть желание проникнуться необычной профессией, начните с чтения великолепного романа Переса Реверте. Еще одна книга о книге – роман Умберта Эка «Имя Розы». Это история о том, как средневековый монах францисканец и его послушник разыскивали в аббатстве XIV века серийного убийцу, а нашли утерянный в торм поэтики Аристотеля. Это отличное, пронизанное тонким юмором и иронией повествование, которое лучше любого учебника познакомит вас с менталитетом людей средневековья, а также бытом и нравами итальянского монастыря. Книга привлекла целое поколение молодых людей на исторические факультеты вузов, что многое говорит о ее крутизне и значении. Собственно, Умберто Эко считается одним из толпов современной медиевистики и одним из создателей науки о значениях и толковании разного рода символов. Кроме того, он оставил свой след и в философии, поскольку его считают одним из теоретиков постмодернизма. Мартин Иден – автобиографический роман американского классика Джека Лондона. Молодой работяга-моряк влюбляется в Руфи Морс, девушку из очень богатой семьи. Это чувство заставляет его в свободное от работы время заниматься самообразованием, поскольку ясно, что поступить в университет ему не светит. Парень отчаянно пытается компенсировать это ограничение чтением. Мартин составляет программу собственного интеллектуального развития, окружает себя книгами, нам рассказывают, что именно есть в его библиотеке и как прочитанное влияет на его внутреннюю трансформацию. Постепенно, с помощью Руфи, он выращивает из себя зрелого интеллектуала. На него сильно влияет творчество философа-позитивиста Герберта Спенсера и даже талантливого писателя, которого, правда, долгое время не желают публиковать. Семья девушки пытается выставить героя неудачником в глазах дочери и приглашает в дом разных состоявшихся молодых людей, с одним из которых, страдающим от туберкулеза Рэсом Бриссенденом, Идан заводит дружбу. Выясняется, что смертельно больной поэт написал гениальное произведение, но на отрез отказывается его публиковать. После смерти Бриссендена Мартин все же публикует эту книгу. Между тем к нему самому постепенно приходит большая литературная слава. Роман хорош тем, что показывает психологическую внутреннюю кухню начинающего писателя. А еще в нем, как считают некоторые литературоведы, зашифрован намек на то, что одна из ранних книг Лондона может принадлежать перу другого автора. И последняя книга в нашем небольшом списке. «Библиотекарь Михаила Елизарова». 
Это сюрреалистическая история о том, как не вписавшийся в рынок 90-х молодой ботаник обретает неожиданный дар. Дело в том, что в наследство ему достается квартира умершего дяди, а с квартирой и дяди на работу. Состоит она в том, чтобы хранить и приумножать библиотеку. Причем делать это придется в острой конкуренции с другими мистическими библиотекарями. История вращается вокруг семи книг с, на первый взгляд, совершенно непривлекательными названиями, типа «Пролетарская», «Счастье лети», «Дорогами труда», «Тихие травы». Принадлежат они всеми забытому советскому писателю Громову. Секрет же в том, что если книги правильно читать, они временно даруют сверхъестественные способности. Вокруг изданий постепенно сложился квазирелигиозный культ из тайных читалин и библиотек. Теперь за уцелевшие, подавляющая часть отправилась в макулатуру экземпляры, идет настоящая война, в которую оказывается вовлеченный главный герой. Роман, в свою очередь, стал громким литературным событием и получил русского букера. Однако некоторые критики ругали его за актуализацию советского мифа и романтизацию СССР. Впрочем, для кого-то это, напротив, прозвучит как великолепная рекомендация. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери что выводит тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою умножаешь в тысячу раз. В тысячу раз.